বিয়ে করে মেয়েদের পরের ঘরে যেতে হয় তাই লেখাপড়ার সাথে সাথে ভালো বউ হবার শিক্ষার খুবই দরকার আচ্ছা তুমি তো বিয়ে করেছ বিয়ে সম্পর্কে আমাকে একটু শিক্ষা দাও তো দেখো না রেডিও টিভিতে মায়া বলের বিজ্ঞাপন হয় বাড়িতে বসে ভাই বোন বাবা মা একসাথে দেখে শোনে জি বাসর ঘরে তুমি ঝুঁকলে বউ লম্বা ঘোমটা দিয়ে বসে আছে তুমি এসে ঘোমটা তুললে স্যার বলেছিল শুধু মিথ্যে কথা বলতে কিন্তু এমন দরজাল পাগল মেয়ের কথা তো বলেনি বিবাহিত বলে বেঁচে গেলাম অবিবাহিত বললে ফ্রেশে গেছিলাম ইয়াল্লাহ তুমি রক্ষা করো মায়ের দেওয়া তাবে আল্লাহ আমাকে দেখেছেন আজ থেকে তুমি দৃষ্টিকে সাথে নিয়ে যাবে জি আচ্ছা আপনি যা বলেন মা মা আমি কলেজে যাচ্ছি দাঁড়া আজ থেকে তুই একা যাবি না সাগরের সাথে যাবি ও তোকে কলেজে নামিয়ে দিয়ে তারপর ভার্সিটিতে যাবে উল্টো বলো মা উল্টো বলো আজ থেকে সাগর আমার সাথে যাবে ওকে ভার্সিটিতে নামিয়ে দিয়ে আমি কলেজে যাব জি আচ্ছা তোমার মতো গোবাচারা বিয়ে করা মানুষ শহরে আমাকে প্রোটেক্ট করতে পারবে না আমাকেই ওকে প্রোটেক্ট করতে হবে এসো ভয় পাচ্ছ কেন ভয় পাচ্ছ কেন শহরে চলতে গেলে একটু স্মার্ট হতে হয় এসো বুকে সাহস রাখতে হয় মনে বল রাখতে হয় চলো এখানে সব কিছু মডার্ন গ্রামের মতো নয় ওই যে দেখছো ওটা হাইকোর্ট আর ওটা লাইব্রেরি ওর বারান্দায় বসে ছেলেমেয়েরা প্রেম করে আর তুমি তো বিয়ে করেই ফেলেছ প্রেম প্রেম বুঝবে না তবে বিয়ের পর প্রেম ভালো আর এই শহরের ছেলেমেয়েরা ফ্যাশন দেখাতে গিয়ে বাবার টাকায় প্রেম করে বেশি আয় অসভ্য রাস্তার মাঝখানে গাড়ি ঘোরাও কেন রাস্তার আগে তোর বাপের নাকি আরে না না ওদের সাথে তুমি পারবে না আমি জবাব দিচ্ছি
মেয়েদের বেশি বাহাদুরি দেখানো ঠিক না তাতে বিপদ হয় চাবি महाभारत पर शेष
रूपाली आगन भरा रात अच्छा सर प्रेम की लेसन दिन तो प्रेम कख कर स्थिर फ्लैट कैसे 
এতদিন তো যাইনি রবিনের পরীক্ষার জন্য এখন তো পরীক্ষা শেষ যেতেই হবে ঠিক আছে যা তবে ওখানে গিয়ে আমাদের ওয়াদার কথা ভুলে যাসনি যেন তোর মেয়ের সাথে আমার ছেলের বিয়ের ওয়াদা তো সে আমি কোনোদিনই ভুলবো না রবিন বড় হলে দেশে এসে দৃষ্টিকে বিয়ে করিয়ে এখানে থেকে যাব সত্যি বলছি সত্যি তারপর তো আমরা বিদেশ চলে গেলাম চিঠি দিয়ে প্রথম প্রথম খবর রাখতাম পরে তোর বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ে ওরা বাড়ি বদলে ফেলে আর যোগাযোগ ছিল না তোর বাবা মারা যাওয়ার পর তোকে নিয়ে দেশে ফিরে আসি ওদের অনেক খুঁজেছি পাইনি আর আজ হঠাৎ সে দৃষ্টি আমার বাড়িতে এসে হাজির তোকেও ভালোবাসে বাবা আমার ভালোবাসা পাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু আমি ভালোবাসিনি কেন আমাকে যে তুমি বলেছিলে দৃষ্টির সাথে আমার বিয়ে ঠিক তাই আমি কোনো মেয়ের দিকে তাকাতাম না ভালোবাসতাম না কিন্তু এখন তো তুই জানতে পারবি এই সে মেয়ে দৃষ্টি যা ওকে গিয়ে তোর ভালোবাসার কথা বলে আয় নইলে ও আত্মহত্যা করবে না মা আমার ভালোবাসা মরতে পারে না আমি ওকে ভালোবাসার কথা বলবো নিশ্চয় বলবো गुलशने
মানে কেল্লা ফটে মানে ঝুটে গেছি দেখ আমাদের কলেজে একটা ছেলে এসেছে নাম রবি কোন মেয়ের দিকে তাকায় না বড় অহংকার আমি বান্ধবীদের সাথে বাজি ধরে ওর অহংকার ভেঙে একেবারে গুঁড়ো করে দিয়েছি জানো বাবা যে ছেলে কোনো দিন মেয়েকে টাকটাই দিত না সে এখন আমাকে বলে আমি তোমাকে ভালোবাসি আপনার ভালোবাসা জয় করে নেব সেই বাজির জন্যই 
আমি আপনার সাথে ভালোবাসার অভিনয় করেছিলাম আমি তোমার সাথে কোনো অভিনয় করিনি সত্যি তোমাকে ভালোবেসেছি আমার মা আমাকে বলেছিল ছোটবেলায় একটা মেয়ের সাথে আমার বিয়ে ঠিক করা আছে তাই আজ পর্যন্ত আমি কোনো মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকাইনি যেদিন জানতে পারলাম তুমি সেই মেয়ে তখন থেকে আমার বুক ভরা ভালোবাসা তোমার জন্য জন্ম নিয়েছে কিন্তু আমার মা আমাকে এসব কিছু বলেনি আমি সাগরকে যেদিন দেখেছি সেদিনই আমার বুক ভরা ভালোবাসা ওর জন্য জন্ম নিয়েছে না হতে পারে না আমি ভালোবাসতে জানতাম না তুমি আমাকে ভালোবাসতে শিখিয়েছ তুমি আমার মনে ভালোবাসার জন্ম দিয়েছ দুনিয়ার কোন শক্তি তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না না ও কথা আপনি বলবেন না আমি জানি ভালোবাসার অভিনয় করে আমি অন্যায় করেছি কিন্তু কিন্তু সেটা ছিল তো বাজি আর বাজি ধরা আমার নেশা নেশার জন্য আমি আমার ভালোবাসাকে শেষ করতে পারি না প্লিজ আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন আমি তোমাকে ক্ষমা করব না তুমি তুমি শুধু আমার আমার জন্যই তোমার জন্ম তুমি আমার না আমি বেঁচে থাকতে তোমার মতো চাষার ছেলের সাথে আমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে কিছু তো হতে পারে না দৃষ্টিকে সহজ সরল পেয়ে মিথ্যে ভালোবাসার ফাঁদে ফেলে এই মহলে ঢুকার স্বপ্ন দেখেছ শয়তান বদমাস আমার মনে হয় তোমার শরীরে কোনো ভদ্র মানুষের রক্ত নেই চুপ করুন আমাকে গালে দিন দিন আমি প্রতিবাদ করব না কিন্তু আমার জন্মদাতা পিতাকে অপমান করবেন না ছোট লোকদের মায়ের অপমান আছে না আছে আপনাদের মতো ভদ্রলোকদের চেয়ে অনেক বেশি আছে আমি চাষার ছেলে অস্বীকার করি না চাষার ছেলে অর্থের দিক থেকে ছোট হতে পারে কিন্তু মানুষ হিসাবে যে ব্যবহার আপনি করলেন তাতে বলতে বাধ্য হচ্ছি আপনাদের মতো ভদ্রলোকদের চেয়ে আমরা অনেক বেশি ভদ্র আপনি অনেক বলেছেন এবার আমাকে বলতে দিন আমি কোনোদিন স্বপ্ন দেখিনি আমাকে স্বপ্ন দেখানো হয়েছে আমি মিথ্যে বলিনি আমাকে দিয়ে মিথ্যে বলানো হয়েছে আজ যে অপমান আপনি আমাকে করলেন সে অপমানের জবাব আমি দিতে পারতাম কিন্তু বেয়াদবি আমি শিখিনি তা আমি চলে যাচ্ছি দাঁড়াও তুমি যাবে না কোন অধিকার নিয়ে আমি এখানে থাকবো ভালোবাসার অধিকারে ভালোবাসা ভালোবাসা তোমার কাছে একটা বাজির খেলা আর আমি সেই খেলার সামগ্রী হতে চাই না তোমার সাথে আমি খেলা করিনি আমি তোমাকে সত্যি ভালোবাসি আমি তোমাকে ভালোবাসি না তুমি যদি আমাকে ভালো না বাসো তাহলে আমি আমার জীবন দিয়ে দেবো Stick! 
দৃষ্টি 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 পাগলামি করো না দৃষ্টি দৃষ্টি গাড়ির ইঞ্জিন অফ করো দৃষ্টি গাড়ির ইঞ্জিন অফ করো ব্রেক শু খোলা আছে আরে দৃষ্টি আই লাভ ইউ দৃষ্টি আই লাভ ইউ ফর গড সে গাড়ি থামাও দৃষ্টি 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 আই লাভ ইউ আই ক্যান্ট লেভ ইউ ডাই দৃষ্টি আমার হাত ধরো আসুন 
না দৃষ্টি আমি তো আর মায়ের কাছে আসিনি আমি শুধু একবার তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেছি কেন কি হয়েছে কেন সেটা তুমি আমার বাড়িতে গেলেই বুঝতে পারবে এসো 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 দেখো দৃষ্টি দেখো আমার ছেলে তোমাকে কি সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে দেখো দেখেছ দেখো শুধু বুকের ভেতরে নয় ওর প্রতিটি জায়গায় তোমাকে যত্ন করে রেখেছে ও তোমাকে খুব ভালোবাসে তোমাকে না পেলে খুব বাঁচবে না আমিও সাগরকে ছাড়া বাঁচব না আনটি ওর মতো যত্ন করে আমিও সাগরের জন্য বুকের ভেতর ভালোবাসা সাজিয়ে রেখেছি আনটি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন আপনার ছেলেকে বলবেন ও যেন ওকে ভুলে যায় দেখো দৃষ্টি দেখো আমার ছেলে তোমাকে কি সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে দেখো দেখো দেখেছ শুধু বুকের ভেতরে নয় ওর প্রতিটি জায়গায় ও তোমাকে যত্ন করে রেখেছে ও তোমাকে খুব ভালোবাসে তোমাকে না পেলে খুব বাঁচবে না আমার কাছ থেকে তোমাকে এ জীবনে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না সাগর আমি তোমাদের বিয়ের এনগেজমেন্ট করব বলে তোমার মাকে আসতে জানিয়ে চিঠি লিখেছিলাম তোমার মা চিঠিতে জানিয়েছেন তিনি আসতে পারবেন না তিনি আরো লিখেছেন আপনি সাগরের অভিভাবক আপনি যা করবেন তাতে আমার কোন আপত্তি নেই তাই আমি ঠিক করেছি আগামী একুশে আগস্ট শুক্রবার তোমাদের বিয়ের এনগেজমেন্ট করে ফেলবো হুম তোর মা গুড এখন তো তোমার আর কোনো ভয় নেই দৃষ্টি চলো কোথায় বাইরে থেকে ঘুরে আসলে মনটা ভালো হয়ে যাবে আমার বাবা বলতো জীবনটা আকাশের মতো আকাশে যেমন মেঘ ভাসে বিদ্যুৎ চমকায় ঝড় ওঠে তেমনি মানুষের জীবনও বিপদ আসে তুচ্ছ আসে আকাশ বুক পেতে সব শোয় নেয় মানুষেরও সব শোয়ে নিতে হয় ভয় পেলে ভয় থেকে বাঁচা যায় না তুমি পাশে থাকলে আমার কোনো ভয় থাকে না সত্যি হ্যাঁ দেখো একই ডালে কি সুন্দর দুটি ফুল আমাদের বাগানে ফুল ছিলবেন না তুমি ফুল খুব ভালোবাসো ফুল নেবে তুমি ওয়েট করো আমি নিয়ে আসছি
কোথাও কেউ নেই আমার মনে হয় তুমি দিবা স্বপ্ন দেখেছ जन्म दिए क्या खेला करोमे भाबी कर সত্যি শুধু তার আগে আমি দৃষ্টিকে বুঝিয়ে দিতে চাই আমি ওর খেলার সামগ্রী নই তুমি আমাকে হেল্প করলে আমি প্রতিশোধ নিতে পারব তারপর তোমার আমার বিয়ে হবে বিয়ে হাই লিলি হাই লিলি আমার বিয়ের এঙ্গেজমেন্ট কার্ড रबिनेंगेजमेंट है उज्जवल ए सुंदर भविष्य जीवन कमन पेट पुजो शुरू कर दी सब दिनों
রবিন যদি কোনোভাবে জানতে পারে আমরা সিলেটে গেছি তবে সেখানে গিয়ে সে বিরক্ত করবে তাই নির্ভেজের ভাবে হানিমুন করতে কক্সবাজার চলে এলাম আমার বাবা হার্ট অ্যাটাক করেছে এখন হাসপাতালে দৃষ্টিকে খুব দেখতে চাচ্ছে ও কোথায় খালাম মা দৃষ্টি তো এখানে নেই মা সাগরকে নিয়ে কক্সেস বাজার গেছে কক্সবাজার থ্যাংক ইউ ডার্লিং থ্যাংক ইউ কক্সেস বাজার
বিমান এখান থেকে সমুদ্রটা কি সুন্দর দেখা তাই না হ্যাঁ সেই সকাল থেকে শুধু তোমার সৌন্দর্য দেখছি দেখাতে পেট ভরে না খিদে পেয়েছে ও হ্যাঁ আমি তো ভুলে গিয়েছিলাম খাবার এনেছি গাড়িতে আছে আমার লোক সাবধানে যাবে
মিসেস বৃষ্টি মারাত্মক আঘাত পাওয়ার কারণে আপনার সামনে একটা হাত এক হাত অবশ্য হয়ে গেছে शुद्ध तुम करो प्लीज लक्षी चाड़ते हम आपके दो मास आगे नोटिस करते 
তারই বন দিয়ে দে এটা একটা অফিস ফর্মালিটি নেই এখানে একটা সই করে দে হয়েছে স্যার আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারি আপনি কথা বললেন না কেন বলবো সময় হলেই বলবো বলার জন্য এটা টোপ দিয়ে কাঁচলাম আমি তো এখন পঙ্গু এখন থেকে আমাকে পঙ্গু হয়ে হুইল চেয়ারে তোমার বোঝা হয়ে থাকতে হবে ও কথা বলছো কেন স্বামী কোনো দিন স্ত্রীর বোঝা হয় না হয় অহংকার তুমি আমার গর্ব বুক ভরা ভালোবাসা
হান গুড ভেরি গুড এই তো হ্যাঁ চেষ্টা করুন এবার নিজে ওঠান ওঠান বাহ আপনার হাত তো ভালো হয়ে গেছে এবার পাটা দেখি ব্যথা লাগে জি হাড্ডি তো ব্যথা লাগে একটু একটু চিন্তার কিছু নেই তা অনেক একটু ইম্প্রুভ করেছে আশা করি খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে থ্যাংক ইউ ডাক্তার থ্যাংক ইউ ডাক্তার চলো চলো থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম আমাদের মালিক আপনার সংসারের সব খবরই তিনি নিয়েছেন বসুন আপনার স্বামীর দুর্ঘটনায় পায়ে আঘাত পাওয়ার খবর শুনে উনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন বলেছেন তার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই তিনি করবেন আমার কিন্তু এখন আপনাদের মালিকের সাথে দেখাই হয়নি সামনের মাস থেকে আপনার বেতন আরো পাঁচ হাজার টাকা বাড়িয়ে মাসে পনেরো হাজার টাকা করে দিয়েছেন আমাদের মালিক ধন্যবাদ কিন্তু আমি যে প্রাইভেট সেক্রেটারি তার সাথে দেখা হবে কখন আপনাদের মালিকের সাথে দেখা হবে কবে কখন কোথায় সেটা বলা বড় মুশকিল তবে তিনি বলেছেন আজ অবশ্যই তিনি আপনার সাথে দেখা করবেন তবে কখন করবেন সে সময়টা আমি ঠিক বলতে পারছি না ও ও ভালো কথা আজ আপনি অফিস শেষ করার পর অবশ্যই তার জন্য অপেক্ষা করবেন হ্যাঁ অপেক্ষা করবেন অপেক্ষা করবে হ্যালো দৃষ্টি 
রবিনের দয়ার দান কি বলছো তুমি ঠিক কি বলছি রবিন তোমাকে দয়া করে চাকরি দিয়েছে মিথ্যে কথা আমি চৌধুরী অ্যান্ড কোম্পানিতে চাকরি করি সেই চৌধুরী অ্যান্ড কোম্পানির মালিক হচ্ছে রবিন এই ঘর আমরা যে খাবার খাই সে খাদ্য ওই তালিকার সব রবিনের টাকায় কেনা রবিন তোমাকে এখনো ভালোবাসে রবিন তোমাকে বিয়ে করতে চায় কথাব কেন আপনি আপনার মালিকের নাম বলেননি বলুন জবাব দিন মানে আমি এই অফিসের মালিক রবিন চৌধুরী আপনি অস্বীকার করতে চান মানে মিথ্যে বলার চেষ্টা করবেন না আমি জানি আমি জানি কেন মালিক আমার সামনে আসেনি তার পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাবে বলে এই নিন আমার রেজিগনেশন লেটার তাকে বলে দেবেন তার দয়া নিয়ে আমি আমার স্বামীকে বাঁচাতে চাই না स्वामी पंगु तुम असहाय गुमें चाकी दिए असहाय दूर करते चेल সেটা কি আমার অপরাধ আমি যদি আমার পরিচয় দিয়ে তোমাকে চাকরি দিতাম তবে তুমি চাকরি করতে না তাই আমি নিজেকে লুকিয়ে রেখে তোমাকে সাহায্য করেছি সেটা কি আমার অপরাধ তোমার স্বামীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি তোমাকে ভালো থাকার জন্য নীরবে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছি সেসব আমার অপরাধ নয় তুমি বলো আমি কি তোমাকে অসম্মান করেছি তোমার উপর কোনো অত্যাচার করেছি তাহলে কেন চাকরি ছেড়ে চলে যাবে বলো চমক দাও আমি আমার অতীতের কৃতকর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিলাম তুমি যদি চাকরি ছেড়ে চলে যাও তাহলে আমি আমার পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবো না আমি চাই তুমি সুখে থাকো তোমার মতো করে তোমার জীবনটাকে সাজিয়ে নাও আপনার রেজিগনেশন লেটার ফিরিয়ে নিন ম্যানেজার সাহেব জি অ্যাক্টিংটা কেমন হলো হ্যাঁ এরপরে ওর বাড়ির দৃশ্যের নাটকটা ট্রাজেডিতে ভরে দেবার জন্য আমার এই অ্যাক্টিংটার খুব প্রয়োজন ছিল যাই ছাড়াছাড়ির দৃশ্যটাও দেখে আসি
অনেক নামও করেছে বিশেষ করে সাসলিক কা পাবের খুবই ভালো আইটেম নাও খাও দৃষ্টি তুমি চাকরি ছেড়েছো এই শুনছো তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও হ্যাঁ তোমাকে নিয়ে একটু ডাক্তারের কাছে যাব এই ডাক্তারটা খুবই ভালো তার চিকিৎসা তোমার পায়ের শক্তি অনেকটা ফিরে আসছে দৃষ্টি আমি জানতে চাচ্ছি তুমি চাকরিটা ছেড়েছো কিনা ऐश्वर्य मानुष तबिने ऐश्वर्य लोभ तुम्हें दूरे टेरे दिए जा রবিন তোমাকে চাকরি দিয়েছে বাড়ি দিয়েছে টাকা দিয়েছে করুণা করতে চাইছে তুমি সেই করুণা হাত পেতে নিতে পারো কিন্তু আমি পারবো না আমি রবিনের করুণা চাই না আমি বাড়ি ছেড়েই চলে যাবো না তুমি যাবে না আমি যাব না তুমি যাবে না সরে যাও দৃষ্টি मारब बसि बैठा तुम दिए सरि भलोबासा स्वर्ग थे आसे स्वर्गे फिर जाए আমার ভালোবাসাও এসেছিল কিন্তু তুই আমার ভালোবাসাকে শেষ করে দিয়েছি
আমার মা ভুল করেছে আমাকে তোমরা মাফ করে দাও Oh, <laughs> my 